Días raros y extraños estamos atravesando, entre otras cosas porque los chicos no están yendo a, a la escuela. A propósito de ese tema, primero le agradecemos que haya esperado durante tanto tiempo y segundo le damos la bienvenida a la doctora Mariana Maggio, que es especialista en educación tecnológica. Eh, con ella queremos hablar justamente eh, a propósito de esto que se está imponiendo ahora un poco a la fuerza, ¿no? Ya venían con eh, algunos... Eh, intentos en, en algunos sectores de la educación pública y privada, pero bueno, ahora claramente se impuso la teleeducación. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Cuéntenos usted qué es lo importante en este momento. Creo que lo más importante en este momento es el sentido común. Hace años, décadas, que en este país las universidades nacionales hacemos educación a distancia. Hemos formado generaciones de especialistas en tecnología educativa que están listas, listos para acompañar los procesos que se están llevando a cabo y en estos días trabajando arduamente, tanto desde las políticas como en las escuelas, como los colegas, los docentes, que me consta están estos días sin dormir claro. ajustando todas las propuestas para tener grandes materiales, grandes actividades para hacer con, con los estudiantes mientras sigue el ciclo lectivo en casa, porque mm. la realidad es que estamos en medio de las clases. El tema es que son clases distintas. Sí, y eh, por un lado está eh, la página Seguir Educando, que en Google ponen Seguir Educando y el primer enlace es el que corresponde, porque uno ponen punto .go.edu, punto no importa. En Google ponen Seguir Educando y van derecho a, al enlace que es el que propone el Gobierno Nacional como ayuda, ¿no? Complementaria, porque uno tiene que eh, respetar, por supuesto, lo que dice cada docente de, de nuestros hijos. Eh, ¿Tuvo oportunidad de visitar la, la página? Sí, claro. Y me parece que es muy importante la reacción que tuvo tanto el Ministerio de Educación como en este caso concreto EDUCAR y también, por supuesto, los canales de televisión eh, para decir, tenemos propuestas que estaban ahí, ¿no? Digo, nosotros, el, el, el desarrollo de materiales digitales no, no empezó esta semana. Claro. Hay muchísimo, pero, pero es una cantidad indescriptible de posibilidades las que tenemos en Internet. Lo que se está haciendo desde la política es organizar esos materiales en torno de criterios que incluyen las cuestiones que son más orientadas a la especialización de los docentes mm. por supuesto las que son eh, están organizadas por áreas entonces un docente puede ir y encontrar por ejemplo específicamente materiales de ciencias naturales claro. además muchas escuelas ya estaban haciendo esto y tienen sus propias plataformas funcionando por supuesto acá hay una condición que hay que señalar que es crítica que es el acceso no en todos, no en todas las escuelas de nuestro país hay conectividad que permita sostener esto, ahí se está trabajando, por eso se complementa con televisión educativa. Por supuesto, nuestros docentes que reconocen las diferencias en el acceso, también en los hogares, están pensando en el uso de teléfonos celulares, eh, correo electrónico. Creo que es importante pensar que en esta escena nosotros podemos tener estas propuestas convergentes, transmedia, donde por diferentes lugares vamos por un objetivo que para mí es el central y quiero señalar con mucha fuerza, estas condiciones no pueden generar un riesgo central que es que un chico, una chica, un joven pierda el ciclo lectivo, se quede afuera, o sea, no podemos generar más riesgo que el que conlleva la situación crítica que estamos viviendo. Sí. Hay que sostener a los chicos en las escuelas, por supuesto en los institutos, en las universidades, claro. hay que tener el sistema educativo. Y a, a todo esto, eh, Mariana... Eh, en la práctica, porque sí es cierto, en muchas escuelas ya se hacía esto desde hace un tiempo, en otros se hacía un poquito y tuvieron que acelerar, y en algunas no se hacía, y algunos docentes están enterando ahora la manera ¿no? de, de, de llevar adelante esta cuestión. ¿Puedo hacer un relevamiento, no sé si entre sus colegas, sus amigas, sus vecinas y los hijos, a ver cómo la están llevando hasta ahora? Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, las maestras están mandando por mail tareas eh, lógicamente los chicos eh, la, la, la tarea la, la cumplen un poco por obligación, está bueno que la tengan, otro poco porque el padre le dice, bueno, o la madre en este caso, eh, sentate, tratate solo siempre a la misma hora, etcétera, pero no es la misma cantidad de horas, ¿no? Eh, quizás 
algunos entienden que el sitio web seguir educando es más un complemento, porque el chico dice, ya, ah, terminé. Y bueno, está bien. Ahí hace falta que el padre o quien esté a cargo, el tutor, el tutor eh, eh, le, le, le dedique un poco más de tiempo. Y bueno, vamos a entrar juntos a seguir educando. Vamos a ver el, este corto de Paca Paca. O vamos a leer este cuento este, de, de Cortázar que acaban de subir. ¿Va por ahí la cuestión? Bueno, yo creo que acá tenemos que, tenemos que organizarnos. no Por un lado, confiar en el trabajo que están haciendo las escuelas y nuestros docentes fundamentalmente para poner a disposición las propuestas de enseñanza que hasta hace unos días se llevaban a cabo en lo que es la clase física. Pero estas clases virtuales, digo, están siendo concebidas como tales y van a tener mucha fuerza. Hay que entender y hay que escuchar a las y los docentes respecto de cuál es el tiempo que están esperando que eh, niños, niñas dediquen. Claro, y esto es muy importante y en mi relevamiento estoy escuchando esto, uh -huh. que las familias en muchos casos están en las casas pero van a estar trabajando claro. porque también estamos diciéndole a la gente que se tiene que quedar en la casa trabajando. Esto genera situaciones que, que en estos días se están comentando mucho. Eh, colegas, madres que dicen, estoy trabajando, no puedo estar están encima de la tarea eh, y además ocupo la máquina porque estoy trabajando en casa y no tenemos una máquina por persona en la casa. Claro. Ahí es donde creo que tenemos que tener mucho diálogo con los docentes, entender sus expectativas, entender las nuestras. Y hay una cuestión también que me parece importante eh, destacar. Todos los contenidos que están a disposición también estaban hace una semana. Esto nos puede llevar como a recuperar el gusto por leer con nuestros hijos, por jugar con nuestros hijos, por entender los usos que ellos hacen como desde el punto de vista de los sujetos culturales que son. Juegan. Nos, est nos estuvimos mirando, estuvimos mirando hasta hace una semana a qué están jugando, compartiendo ese espacio, tratando de aprender esos juegos. Probablemente no. Entonces acá tenemos claro. una oportunidad increíble. Yo no pondría tanto el énfasis como en la tarea, en la tarea. La tarea hay que ubicarla en acuerdo con la escuela, en un lugar posible y en un lugar de sentido común. Está bien. Sí, como siempre, no buscarle el lado positivo. Porque siempre decimos, el coronavirus va a pasar, nos quedará la costumbre de lavarnos las manos, evitar el beso innecesario a 3 millones de personas en la oficina, este, toser en el codo, Exacto. el alcohol en gel, cuidarnos en general. Son cosas que van a ir quedando. Y esta es otra, ¿no? Eh, la, el teletrabajo, en muchos casos, los están descubriendo recién ahora. Hay menos gente en el colectivo gracias a eso. Esperemos que cuando pase el coronavirus siga habiendo menos gente en el colectivo. Y ni hablar esto de la, la educación a, a distancia, que es una herramienta gigante. Estamos aprendiendo mucho gracias a, a gente como, como usted. Así que le queríamos agradecer mucho este, este contacto. ¿eh? Muy amable, Mariana. Muchas gracias. Seguro. Bueno, muchas cosas van a quedar... Eh, de, después de, de, de este COVID-19. Entre otras cosas...